This morning I was saying how if we want to understand the word of God, we must come like a little child. Ode kala samimilo devu vakya mana grahinchalante chanti biddavale etla mana marpu chandalo nenu meeto cheptu panchukuntu vachan because God reveals his truth to those who come like little babes. దేవుడు తన సత్యాలను ఎందరైతే పసి బాలుల వలె ఆయన చెంతకొస్తారు వారికి బయలుపరుస్తాడు. And it is because so many great preachers and scholars don't come like little babes that they don't understand the word of God. అనేక మంది విద్వాంసులు ప్రముఖులు మరి ఎంతో చదువున్నప్పటికీ బాలుల వలె పసి పిల్లల వలె దేవుని చెంతకు రావటం లేదు కాబట్టి దేవుని వాక్కును వారు గ్రహించలేకుండా ఉన్నారు. In the Old Testament we read that the tabernacle was built exactly like the Lord commanded. పాతని బంద గ్రంథములో యెహోవా దేవుడు ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారంగా ప్రత్యక్ష గుడారము నిర్మించబడింది. And then the glory of God rested on it. దేవుని ఆజ్ఞ ప్రకారంగా నిర్మించబడిన ప్రత్యక్ష గుడారములో దేవుని మహిమ నిలిచి దిగి వచ్చింది. That tabernacle is a picture of a Christian home. and a christian church aa pratyaksha gudaramu neeti dinallo oka kristava grahaniki kristava sanghaniki pratika ga untunayi and of a christian oka kristavuniki kuda pratika ga untundi that tabernacle in the old testament is a picture of three things paata nebandhana grandhamlo unna pratyaksha gudaramu prasutha kaalamlo moodu sangathulaku suchana ga untundi believer oka vishwasiki his home aina oka vishwasa kutumbam and his church oka kristava sanghaniki suchana ga unnayi all three of them the glory of god must rest on it ee moodu vishayale pai kuda devuni yokka mahima digi vachi nilichi undali why is it we find so few believers who have the glory of god endukandi aneka mandi kristavulu unna vishwasala koddi mandulone devuni mahimana mana chodagaluguchuntunnam why is it the glory of god is not in our homes enduku devuni yokka mahima mana kutumba jeevithallo manamu chodalekapochunnam so many churches say they are new testament churches but the glory of god is not there nedu dinalu anekamaina kristava sanghal antuna idi krotta nibandhana sangamani pereite undu gaani devuni mahimendu kanipinchadaledu akkada i'll tell you why kaaranam nenu cheptanu venandi because they don't build it like start like ah. moses did it kaaranam okkate moshe etti vidhanamulo pratyaksha gudaranu nirminchadu atti vidhanamulo tama kristava sanghal kattukodam ledu kabatti devuni mahima kanapadadu because they don't build their home the way moses did the tabernacle var kutumba jeevithalu kutumbalu kuda moshe kattinatluga pratyaksha gudaranu var kattalekapothunaru how did moses do it moshe ee rithiga pratyaksha gudaranu kattadu bc exodus 39 daichesi randi nirgama kandam 30 39 39th adhyaya these are the last two chapters of exodus 39 and 40 nirgama kandam 39 40th adhyayalu నిర్గమాకాండములో చిట్ట చివరి అధ్యాయాలుగా ఉంటున్నాయి అండ్ దేర్ ఇస్ వన్ స్మాల్ ఎక్స్‌ప్రెషన్ దట్ కమ్స్ 18 టైమ్స్ ఇన్ దిస్ టు చాప్టర్స్ ఈ రెండు అధ్యాయాల్లో ఒక మాట ఉంది 18 సార్లు అది ఇక్కడ కనపడుచున్నది నౌ గాడ్ డజంట్ వేస్ట్ హిస్ వర్డ్స్ దేవుడు తన మాటలను వ్యర్థముగా వాడడు వి రిపీట్ అవర్ సెల్ఫ్స్ సో మెనీ టైమ్స్ అన్నెసెసరీ మనుషులైన మనము పదే పదే అనవసరంగా అనేక మార్లు ఆ మాట పలుకుతుంటాం బట్ వెన్ గాడ్ రిపీట్స్ హిమ్సెల్ఫ్ 18 టైమ్స్ ఇన్ 2 పేజెస్ దేవుడు రెండు అధ్యాయాల్లో 18 సార్లు ఒక మాట మరలా మరలా చెప్పాడు అంటే దట్ మస్ట్ బి రియల్లీ సంథింగ్ హి వాంట్స్ us to take heed to అది ఎంతో విలువైనది దానికి మనం శ్రద్ధగా ఆలకించాలని ప్రభు చెబుతుంటున్నాడు the first verse mottavadi di vachanam it says that moses made holy garments just as the lord had commanded moses moshe ku devudu ne yehova aagyapichinatluga mari seva cheyu seva vastramulu pratishtha vastramulu varu kuttaru aharalu korakai then in the last part of verse 5 aida vachanam yokka chivari bhagamulo same expression 
అదే ఆ యొక్క మాట చూస్తున్నా జస్ట్ యాస్ ది లార్డ్ కమాండెడ్ మోసెస్ అట్లు యెహోవా మోషేకు ఆజ్ఞాపించినట్లుగా మోషే చేసెను అగైన్ ఇన్ వర్స్ 7 7వ వచనములో ఎగ్జాక్ట్లీ ది సేమ్ థింగ్ అదే రకముగా దేవుడని యెహోవా మోషేకు ఆజ్ఞాపించినట్ మోషే చేశాడు అండ్ అగైన్ ఇన్ వర్స్ 21 21వ వచనములో కూడా అగైన్ 26 26వ వచనములో కూడా అదే మాట 29 29వ వచనములో అదే మాట అగైన్ 31 31వ వచనములో అదే మాట అగైన్ ఇన్ 32 32వ వచనములో కూడా అదే మాట Again in 42 42వ వచనంలో కూడా అదే మాట Again 43 43వ వచనంలో కూడా అదే మాట Then you come to chapter 40 తిరుగు మాకాండం 40వ అధ్యాయంలో చూస్తే verse 16 16వ వచనంలో మనం చూస్తాం Then Moses did according to all the Lord commanded him దేవుడైన యెహోవా మోషేకు ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారముగా మోషే ఆ ప్రకారంగానే చేశాడు Again in verse 19 19వ వచనంలో కూడా Again in verse 21 21వ వచనంలో కూడా 23 23వ వచనం 25 25వ వచనం 27 27వ వచనంలో 29 29 and 32 32వ వచనంలో కూడా అదే మాట యు కౌంట్ ఇట్ 18 టైమ్స్ మీరు లక్కించినట్లయితే 18 సార్లు రాయబడింది వై ఇస్ దట్ వన్ ఎక్స్‌ప్రెషన్ జస్ట్ యాస్ ఎ లార్డ్ వై ఇట్ వాస్ నాట్ రిటన్ జస్ట్ వన్స్ ఎందుకండి దేవుడని యెహోవా మోషేకు ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారంగా అతను చేసిన ఒక్కసారి రాస్తే సరిపోతుంది కదా 18 సార్లు ఎందుకు రాయబడింది ఇక్కడ రిటన్ ఆల్ ది టు చాప్టర్స్ అండ్ సెడ్ ఇన్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్ హి డిడ్ యాస్ ద లార్డ్ కమాండెడ్ ఆ రెండు అధ్యాయాలు రాసిన తర్వాత అన్నిట్లో ముగింపులో మోషే దేవుడని యెహోవా ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారముగా చేసిన అని ముగిస్తే సరిపోను కదా బట్ ద హోలీ స్పిరిట్ హస్ రిటన్ ఇట్ ఎవ్రీ సెంటెన్స్ ఆల్మోస్ట్ యాస్ ద లార్డ్ కమాండెడ్ యాస్ ద లార్డ్ కమాండెడ్ అయితే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏ రీతిగా అతను రాయించాడు అంటే దేవుడ యెహోవా ఆజ్ఞాపించినట్లుగా మోషే చేసను చేసనని 18 సార్లు రాయించాడు అండ్ ఇట్ వాస్ 33 దస్ ఇట్ వాస్ దస్ that moses finished the work 4033 mari 40th adhyay 33rd vachana lo manu chuchinatlaite mari aalaguna anaga devudani yehova salvichinatluga moshe panni sampoorthi chesadu and then verse 34 the glory of the lord filled the tabernacle 34th vachana argama kada 40 lo appudu meghamu pratyaksha gudaram kamaga yehova tejasu mandiramu nimpenu god is the lord is the same yesterday today and forever దేవుడైతే మార్పు లేని వాడుగా నిన్న నేడు నిరంతరం ఏకరీతిగా ఉన్నాడు టుడే ఇన్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ ద లార్డ్ ఇస్ నాట్ ఫీలింగ్ ఎ చర్చ్ నేటి దినము యెహోవా యొక్క మహిమ తేజస్సు మందిరము నింపడం లేదంటే హౌస్ ఇంటిని నింపలేదంటే ఆర్ బిలీవర్ ఒక విశ్వాసం నింపలేదంటే వి హావ్ టు కమ్ టు ద కన్క్లూషన్ దే డిడ్ నాట్ డూ ఇట్ ఎగ్జాక్ట్లీ యాస్ ద లార్డ్ కమాండెడ్ ఇన్ ఎవరీ డిటైల్ వెంటనే మనం ఒక సారాంశం దగ్గరికి వెళ్ళిపోవచ్చు ఏంటంటే దేవుడైన యెహోవా ఆజ్ఞాపించినట్లుగా ఆ వ్యక్తి ఆ గృహము ఆ సంఘము చేయలేదు దిస్ థింగ్స్ ఆర్ రిటన్ ఫర్ అవర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవన్నీ మనకు బోధ కలుగుటకై రాయబడ్డాయి నౌ వాట్ ఐ వాంట్ టు టు సీ హియర్ ఇస్ దిస్ ఇక్కడ మీరు నేను చూడగోరేది ఇదే మోసెస్ వాస్ 80 ఇయర్స్ ఓల్డ్ when he built this tabernacle pratyaksha kodaranni mose nirminchinappudu mose vayasu 80 samvatsaralu when he was 40 years old 40 samvatsaral vayasu unnappudu he had studied in all the biggest colleges in egypt aigyuptulo unnatanti pedda pedda vishwavidyalayala kalashalalu gyanam anta chadivadu that is 3500 years ago 3500 samvatsaral purvam and those were the days they used to build this big pyramids in egypt which even today people are wondering how they built it nizaniki moshe chadivinatundi dinalu eppudu ante goppa goppa pyramid lu nirminchukuntu undevaru appati egypt pyramid lu ippudiki kuda lokamlo vintaga untunnayi even today they call it a wonder of the world how did they build that 3500 years ago neeti dinamu kuda 3500 samvatsaralu kritham egypt lu nirminchinatundi aika pyramid lu ippudiki prapanchamlo vintaga untunnayi and moses studied engineering in those colleges mari moshe tana engineering kalashala aa dinallo chadivadu he knew everything about how to build pyramids nirminche vishayamlo samasthamaina gnananni kaligunnadu moshe but he did not know how to build god's house mari pyramid lu nirminchinu telusu gaani devuni mandiram pratyaksha kodara nirminchinu moshe ku teliyadu and if god had asked him at the age of 40 to build the tabernacle moshe ku 40 samvatsaralu vayasu unnapudu devudani yehova moshe nu moshe pratyaksha kodaru nirminchu ani adigithe he would have changed god's plan in so many ways devudu yokka pranalikanu namunanu marchi vesi anek rakalaga moshe thana kishtam ochinattu kattunde vaadu this tabernacle is a very simple design endukante devudu aagyapinchina pratyaksha kodaru yokka namuna chaala saralamaina telikainatundi aayaka namuna moses would have said this is not good enough i'll make a grand structure like a pyramid మోస చెప్పుంటే వాడు దేవునికి దేవాని విచ్చిన నమూనా అంతగా బాగలేదు కానీ ఘనమైనటువంటి గొప్ప నమూనా నేను చేస్తా నేను కడతానే లీవ్ ఇట్ టు మీ ఐల్ డు ఇట్ నీవు నాకు అప్పగించు నేను నిర్మించి చూపిస్తా అండ్ హీ వుడ్ హావ్ మేడ్ అ గ్రాండ్ బిల్డింగ్ మోస ఆ రీతిగా దేవుని యొక్క నమూనా మార్చివేసి ఘనమైన ఒక గొప్ప ప్రత్యక్ష గుడారాన్ని కట్టుండేవాడు 
Only thing glory of God would not have been there. Kattunde vaadu gaani devuni mahima tejas akkada nilichi undedu kaadu. That is what has happened to many Christians today. Aneka mandi kristavulaku daadapuga ide jarugutundi. They build the church according to their own understanding. Manava grahimu gyanamu cheppuna sanghalu nirmisthunaru. We cannot say about those churches every little detail it was just as the lord commanded devudeni yehova aajna pichinatluga ee sangamulo kattabadindani nedi sanghalu chuchi manam cheppaledu why kaaranam enti because they are built by clever people endukante gnanamu leda telivithatla kaligina varitho ee sangalu kattabadutunnayi god is hidden these things from clever people nidaniki devudu thana yokka vishayalanu ee yokka telivaina variki daachi pedutunnadu so moses was a very clever person at the age of 40 nalavi samvatsaralu vayasu vachinappudu mose chaala telivithatla kaligina pravinudu ayyadu so god said i have to take away all his pride in his cleverness devudu anukunnadu mose jeevithamlo unnatanti aa yokka garvamu aa telivi manava telivithatla teesi veyali he trained him for 40 years in another college ఇక 40 సంవత్సరాల పాటు మోషేను మరొక కళాశాలను తర్ఫీద్ ఇచ్చాడు and that is a college where he was looking after sheep మరి ఆ కళాశాల లక ఎట్లాంటిది అంటే తన గొర్రెలను కాయటము imagine this great engineering scholar looking after sheep for 40 years ఊహించుకోండి 40 సంవత్సరాల పాటు పెరిగిన ఇంజనీర్ ఇప్పుడు మరొక 40 సంవత్సరాల గొర్రెలు కాస్తూ నేర్చుకుంటున్నాడు and not only that ante kaadu he made him stay in his father in law's house for 40 years nalavi samvatsarala paatu thana yokka mama gar intlo moshe nu nivasimpa chesadu devudu if you stay in your father in law's house even one year there will be enough to humble you gamaninchuko allud ga nu mama gar intlo okka samvatsaram ante appudike deenud ga nu maari potavu chaalu imagine 40 years living Gaman, with your father in law gamaninchandi moshe aithe nalavi sudheergamaina samvatsaralu mama gar intlo nivasam kaapru unna and working for your father in law మరి మామగారికి కొనుగు చేస్తూ వచ్చాడు దట్ రియల్లీ క్రష్డ్ మోసెస్ ఈ యొక్క అనుభవము మోషేను దాదాపుగా ఎంతో దీనుడిగా మార్చింది అండ్ హి ఇస్ 80 ఇయర్స్ ఓల్డ్ 80 సంవత్సరాల వయసు వాడు అయ్యాడు గాడ్ సేస్ నౌ యు ఆర్ రెడీ అప్పుడు దేవుడు అంటున్నాడు నువ్వు నా మందు నిర్మించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నావు టు బి మై లీడర్ ఇప్పుడు నేను పంపు నా నాయకుడిగా ఉండబోతున్నా మోసెస్ సేస్ నాట్ మీ అప్పుడు మోషే అన్నాడు దేవా నన్ను పంపకు ఐ కెనాట్ డు ఇట్ నేను చేయలేను నాయకత్వం వహించలేను వాట్ హ్యాపెన్ టు దిస్ ప్రౌడ్ 40 ఇయర్ ఓల్డ్ మ్యాన్ 40 సంవత్సరాల వయసు ఉన్న జ్ఞానం కలిగిన గర్విసి అయిన ఆ మోషేకి ఏం జరిగింది ఇప్పుడు 40 సంవత్సరాలలో హి హడ్ బికమ్ లైక్ ఎ లిటిల్ చైల్డ్ ఇప్పుడు పసి బాలుడు వంటి స్వభావానికి వచ్చేసాడు మోషే ఇఫ్ యు టెల్ ఎ లిటిల్ చైల్డ్ యు హావ్ టు బికమ్ ద లీడర్ ఆఫ్ 600000 people devudu antunadu ippudu nu baalulu vanti swabhavam nee kunda kabatti 6 kotla mandi aayika israel andarni kuda nadipinchadaniki ippudu samarthudavu what will the child say pillavadu em cheptadu no 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 i can't do that pillavadu ki chepte nenu cheyalen antadu that is what moses said moshe kuda adhe cheppadu and when he said that athanu cheppinappudu god said that is what i have been waiting for idugo nivu ee maata cheppalane ee siddha maata kodake nenu kalipedichuna now you are like a little child ఇప్పుడు నువ్వు పసి బాలుడు వంటి స్వభావంలో ఉన్నావు యు విల్ డూ ఎవరీథింగ్ జస్ట్ లైక్ ఐ టెల్ యు నేను చెప్పిన దాని ప్రకారం చేయడానికి సిద్ధమైన బాలుడు వలి నువ్వు ఉన్నావు సీ దట్స్ ది సెకండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ఎ లిటిల్ చైల్డ్ మరి బాలుడు యొక్క పసి పిల్లవాడి యొక్క రెండవ స్వభావం అది హి ఇస్ హంబుల్ అతను దీనుడిగా ఉంటాడు అండ్ హి నోస్ దట్ హి నోస్ నథింగ్ అతనికి ఏమీ తెలియదని ఒప్పుకుంటాడు so if the father tells do it like this he'll do it like that tandri okkala naina itla cheyante pasi pillavadu atla ana chestadu but when we are grown up aithe manam edigi vayasu vachinappudu you try telling your 20 year old son how to do it so meeru mee 20 samvatsaralu vayasu na kumarudu tho koduku tho meer cheppu chodandi atla untundo say no daddy i know how to do it don't tell me antadu tandri naaku telisi atla cheyalo itla kaadu nu na cheppoddu antadu but you tell your 2 year old rendu samvatsaralu vayasu na pillavadu cheppte so eager to learn because he knows nothing athaniki emi teliyadu kabatti tandri cheppe prathi maata vini nerchukodaniki ishtapadtadu when you come to god's word like a little child pasibya baaludu vale devuni vakyana chantaku nu vachinappudu you will not modify it and think god does not know how to do it in the 21st century i know better kanaka neevu pasi pillavadu maarchaledu lekapothe yavanasulu 20 ka shatabdalo naaku maarchame atla vachu ane maatlu baaludu palakaledu no you will say like a little child lord i'll do it exactly like you said pasi baaludu vale vachi devanu etla cheppavo nee aagya prakaranga nenu chestanu antadu then the glory of god will be seen appude yehova tejasu mahima nilabadutundi this is what it means to when we say that the lord is king over our lives mana jeevithala pai ee devudani yehovaye ekaika raju ane maataku ardham ade so a little child is not only humble 
పశుపాలుడు దీనుడుగా మాత్రమే కాకుండా తండ్రి అనేటువంటి ఆ యొక్క తండ్రి చెప్పిన ప్రతి మాటను నమ్ముతాడు ఆయన చెప్పిందే వేదవాకు మేలు అనుకుంటాడు రోమిల్ రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయంలో దేవుని యొక్క సంపూర్ణమైన చిత్తం ఏమిటో తెలుసుకున్నట్టు చూస్తున్నారు రోమిల్ రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయం మొదటి రెండు వచనాలు మన జీవితాల కొరకైనా దేవుని యొక్క ఉత్తమమైన సంపూర్ణమైన చిత్తం ఎట్లా తెలుసుకోవాలి చెప్తున్నారు మన జీవిత కాలంలో అనేకమైన ప్రాముఖ్యమైన తీర్మానాలు మనం తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఏ ఉద్యోగం చేయాలి ఎక్కడ మనం నివసించాలి and then many minor decisions ఇక చిన్న చిన్న తీర్మానాలు కొన్ని ఉంటాయి and most important decision చాలా ప్రాముఖ్యమైన మరొక తీర్మానం whom we should get married to నేను ఎవరిని వివాహం చేసుకోవాలి so many people ruin their whole lives by marrying the wrong person చాలా మంది మరి సరేనటి వ్యక్తిని వివాహం ఆడని కారణంగా తమ కుటుంబ జీవితాన్ని నాశనం చేసుకున్నారు very very important decision వివాహం అనేది ఆ తీర్మానం చాలా ప్రాముఖ్యమైన తీర్మానం ఈ తీర్మానం తీసుకున్న తర్వాత కొద్ది కాలానికి తిరిగి నువ్వు మార్చలేవు కొన్ని తీర్మానాలు తీసుకున్న తర్వాత కూడా ఒకవేళ బాగాలేదంటే మార్చుకోవచ్చు పెండి అనే విషయంలో నువ్వు తప్పుడు తీర్మానం తీసుకుంటే దాన్ని నువ్వు సరిదిద్దుకోలేవు మార్చుకో ఇటు విషయాలలో దేవుని యొక్క సంపూర్ణమైన చిత్తం తెలుసుకున్నాడు ఎట్లు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ సెడ్ జీసస్ మస్ట్ బి కింగ్ ఓవర్ అవర్ బాడీ మొట్టమొదటిగా నేను చెప్పాను కదా యేసుక్రీస్తే మన సర్వ దేహానికి ఏకైక ఆరాధ్యగా ఉండాలి వి గివ్ అవర్ టంగ్ అవర్ ఐస్ అవర్ హ్యాండ్స్ టు గాడ్ యేసుక్రీస్తు మనకు ఆరాధ్యగా ఉండాలంటే మన నాలుక మన కన్నులు మన చేతులు ఆయనకు అప్పగించి వాటిపై ఆయనే రాజుగా ఉండాలి ఎవరీ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ మన దేహంలో ప్రతి అవయవము కూడా లార్డ్ it's all yours dava idu naadu kaadu neede nee sottu and then we have to give our mind to god also aa tarvata mana yokka manassunu kuda sampoornanga devuniki appaginchali jesus must be king over our body and over our mind yesu christu mana sarva dehaniki maatrame kaadu mana manassuku kuda ayana raju the second thing mentioned in romans 12 verse 2 we roman rasana patrika 12th adhyay 2nd vachana raayabada 2nd vishayam it says be renewed in the spirit in your mind so that you can prove what is the perfect will of god sampurnam nayunna devuni chitta medu parikshinchu telusukunnatlu mee manassu mari nootana magutu valla roopantaram pondudi so the renewing of our mind is as we read the word of god roopantaram ichinnatundi manasutho deni vakyam chadivite in the beginning when we are born we think like adam manamu janminchinappudu prarambhamulo aadavole aalochistu untam and that's why we sin so easily andukane telikaga paapam chestunta our whole thinking is like adam mana yaka talampu yavattu aadamu ante talampule and then when we are children we go to school manu pillalaga mari paathashalaki vellinappudu and 90% of the children in the school are not born again paathashala una 90 shatham pillalu tirigi janminchani varu more than 90% 90 kante ekku shatham varu all thinking in worldly ways var ellappudu loka reethiga aalochistunta and we mingle with them as little children for so many years in the school var tho paatu kalisi aneka samacharalu badilo manam kaalam gadputam and we also absorb those values into our mind kanaka var loka anusaram enatundi aa yaka vishayalane mana manasulo manu daachukuntam and our parents may not have been god fearing people mana talli tandrulu daiva bhakti galigina varu ka undakopochu they also put worldly values into our mind vaallu kuda lokamlo unna vishayalane mana yaka medallo ive viluvainavi ani cheptuuntaru when we grow up and go to college and we get more worldly values into our mind manam edigin tarvata kalashala abhisinchinappudu inka loka reethiga aneka vishayal lopala daachukuntam all the college students are all worldly iga kalashala ఉన్న విద్యార్థులు లోకస్తులుగా ఉంటూ ఉంటారు దట్స్ వై యు ఫైండ్ సో మెనీ గర్ల్స్ దే సడన్లీ చేంజ్ ది వే దే డ్రెస్ వెన్ దే గో టు కాలేజ్ బికాజ్ దే ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై అదర్ వరల్డ్ గర్ల్స్ అందుకనే బడిలో ఉన్నంత కాలం ఒక రకమైన దుస్తులు కళాశాలకు వెళ్ళగానే అమ్మాయిని విశేషంగా రకరకాల దుస్తులు మార్చేస్తారు ఎందుకంటే లోకాన్ని చూస్తారు అట్లా ఉండాలని ఆశపడతారు హౌ దే సడన్లీ స్టార్ట్ డ్రెసింగ్ లైక్ ద ఫిల్మ్ స్టార్స్ ఎందుకంటే అకస్మాత్తుగా సినీ తారలుగా వారు వస్త్ర ధారణ చేస్తూ ఉంటారు బికాజ్ देयर माइंड इज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड బై अदर వరల్డ్లీ గర్ల్స్ ఇన్ देयर కాలేజ్ వార్ కళాశాలలో ఉన్న ఇతర లోక సంబంధమైన మనసు గలన ఆడపిల్లల వస్త్ర ధారణ చూసి 
అట్లాంటి బట్టలు ధరుకుంటూ అలాంటి బట్టలు ధరించేసి సంఘాలు ఇట్లాంటి దుస్తులు ధరించి వచ్చిన వారిని చూసి మిగిలిన అమ్మాయిలు కూడా నేర్చుకుని వాళ్ళు కట్టుకుంటే ఇక తల్లిదండ్రులు వారిని అదుపులో ఉంచలేరు ఒక యవన ప్రాయంలో ఉన్న తన కుమార్తె చెబితే అభ్యంతర పడుతుందేమో అని ఆమె చెప్పకుండా ఉంటారు వారు ఎదిగిన తర్వాత ఉద్యోగాలు వెళ్ళినప్పుడు మారాలి రోత్వాంతరము చెందాలి నూతనంగా మారాలి ఇట్ మస్ట్ థింక్ లైక్ జీసస్ థింక్స్ ఇక ఇప్పుడు మన మనసు ఎట్లా ఆలోచించాలంటే యేసు క్రీస్తు ఆలోచించినట్లుగా ఆలోచించాలి హౌ టు డూ దాట్ ఎట్లా చేయాలి ఓన్లీ ఇఫ్ యు అలౌ యువర్ మైండ్ టు మెడిటేట్ ఆన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఎప్పుడైతే దేవుని వాక్యము ధ్యానించడానికి నీ మనసును అలవరుచుకుంటావో అప్పుడే బిగిన్ టు థింక్ like jesus appudu maatrame yesu christu vali aalochinchada prarambisthaa for example udaharanaku the world says money is the most important thing lokam em antundi annitlikante ati pramukhyamaina idi dabbe antundi you must get as much money as possible inka lokam em antundi enta sadhyamaithe anta ekku dabbunu sampadinchuko antundi many believers think like that also చాలా మంది విశ్వాసులు అయిన తర్వాత కూడా అట్లా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు అయితే యేసు ప్రభు డబ్బు విషయంలో ఆయన మనస్సు ఏంటో ఒక్కసారి చూడండి యేసు ప్రభు డబ్బు విషయంలో ఎట్లా ఆలోచిస్తున్నాడు Let's think of how when he was a carpenter before the age of 30. Muppai samasralu vayasu kante krinda unnappudu oka vadrangu vaani vali Yesu Prabhu etla dabbu gurinchi aalochincharu. He was working as a carpenter to earn his living. Tana yokka jeethamu dabbu sampadinchadaniki vadranga pani chestu undevadu. How did he think? Ani etla aalochinchevadu. Did he think oh I must make as much money as possible as a carpenter. మరి వడ్రంగగా ఎంత ఎక్కువ డబ్బులు ని సంపాదించగలను అంత సంపాదించాలి అని ఆలోచించారా? No. కాదండి. He was thinking I've got to please my father. నా తండ్రిని నేను సంతోష పెట్టడానికి ఇష్టడుగా ఉండాలి అని ఆలోచించారు. So his aim was not to become the richest carpenter in Nazareth. Nazareth lo unna vadrangal andrakante ekku dabbuna vadrangaga maaripovadam kaadu athane ekka guri gamyam. But to be the best and most helpful carpenter in Nazareth. Yanto shrashtamaina andariki upayogapade vadrangaga undalani dani korukunnadu. That means if he made a table it should be a good table. Athana oka ballanu tayaru chesthe upayogapade ballaga undali. And if he made a chair for some widow oka he, he may not charge or anything may just give it to her free. విధవరాలి కొరకు ఒక కుర్చీని చేసినప్పుడు డబ్బు తీసుకోకుండా ఆమెకు ఉచితంగా ఇస్తూ ఉండేవాడు బికాస్ హి డిడ్ థింక్ మనీ వాస్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ యేసు క్రీస్తు తన జీవిత కాలంలో డబ్బుకు అధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వలేదు హి న్యూ దట్ గాడ్ క్రియేటెడ్ మనీ టు బి యూజ్డ్ నాట్ లవ్డ్ దేవుడు డబ్బును ఉపయోగించుకోవడానికి సృష్టించాడు గాని డబ్బును ప్రేమించడానికి సృష్టించలేదు అండ్ హి క్రియేటెడ్ పీపుల్ to be loved manush manushulu enduku srushtinchadu varini preminchataniki variki sahayam cheyadaniki manushulu srushtinchadu so he realized that god has given us money to use it and to help other people devudu manaku dabbu enduku ichadu itharulaku sahaya paddaniki danini sarivena vidhanalu vinyogichadaniki dabbu ichadu yesu prabhu that is how jesus thought about it yesu prabhu varu dabbu vishayamlo aalochana atla antidi that is not how the worldly people think adi lokasthulu anukunnatluga atti vidhanam kaade they think money is to be collected and collected and i must become very very rich lokasthulu em anukuntaru dabbu ante na sampadinchi sampadhi enta ekkuvaithe sampadinchukovali and the result is they lose out spiritually ikka daani yokka paryavasana etla untundi dabbu aithe vastundi gaani aathmeet anta kolipothadi i myself know many good brothers when they came to the church ఫస్ట్ నాకు తెలుసు అనేక మంది మంచి ఆయక సహోదరులు వటవడ సారక సంఘానికి వచ్చినప్పుడు ఈవెన్ ఇన్ అవర్ చర్చెస్ మా సంఘాలలో కూడా వెరీ పూర్ చాలా పేదవారుగా ఉన్నారు వి లవ్ ది లార్డ్ మరి ప్రభు నిజంగా ప్రేమించారు ది ఆనర్డ్ గాడ్ ప్రభుని గణపరిచారు గాడ్ దే వర్ దే గ్రూ ఇన్ ది లార్డ్ మరి ప్రభు నుండి ఎదుగుతూ వచ్చారు అండ్ దే గాట్ గుడ్ జాబ్స్ మంచి ఉద్యోగాలు దొరికాయి అండ్ దే బికేమ్ రిచ్ ధనవంతులు అయ్యారు and they got spoiled spiritually ah danamaithe perigindi gaani aathmeenga daridrulu ayyaru why did that happen endukatla jarigindi money has a tremendous power to ruin you if it captures your mind dabbu anedi nee manassunu gaani dochukunte nee jeevithanni sarvanashanam chestundi 
I would put it like this. This is the best way to look at money. డబ్బును నేను ఈ రీతిగా చెప్తాను అట్టి కోణములో దాన్ని చూడాలి మనీ ఇస్ అ గుడ్ సర్వెంట్ బట్ అ టెరబుల్ మాస్టర్ డబ్బు అనేది ఒక మంచి దాసుడే గాని యజమానుడుగా మారితే మాత్రం క్రూరమైన యజమానుడుగా మారతాడు రిమెంబర్ దట్ అది మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి నాట్ సేయింగ్ వి డోంట్ నీడ్ మనీ జీసస్ నీడెడ్ మనీ ఈవెన్ యాస్ అ ఫుల్ టైం వర్కర్ హి నీడెడ్ మనీ మనకు డబ్బు వద్దు అని చెప్పడం లేదు యేసు ప్రభువారు సంపూర్ణంగా సేవ చేస్తున్నప్పుడు అతనికి డబ్బు అవసరం వచ్చింది డబ్బు అవసరమే జూడస్ ఇస్ కేరియర్ వాస్ కీపింగ్ అ బ్యాక్ మనీ ఫర్ ద యూస్ ఆఫ్ దోస్ 12 డిసైపుల్స్ ఇస్కారేతి యూదా యేసు క్రీస్తువారి శిష్యుడు డబ్బు సంచిని పెట్టుకునేవాడు డబ్బు వారికి వాడుకునేవాడు జీసస్ డిడ్ నాట్ లవ్ మనీ అయితే యేసు ప్రభు డబ్బును వాడాడు గానీ డబ్బును ప్రేమించలేదు హి యూస్డ్ ఇట్ ఆయన వాడాడు people in the world love money lokasle emantaru dabbu premisthuntaru jesus used money yesu prabhu dabbu vaadaru preminchadu you are a christian new christ odu vaithe ask yourself ninnu nive prashninchuko do you use money or do you love money dabbu nu premisthunava dabbu nu sadviniyogam chestunava this is the change that must come in our mind etlanti manasu mari roopantram anedi mana jeevithalla kalagali when we first come to christ we love money mana mottu mottu saru ga devam cheyantu vachinappudu dabbu nu preminche varam because it's our master endukante dabbu mana yajmanudu ga undevadu I told you how to find out if somebody is standing here is his servant or my servant. నేను ఇంతకు ముందే చెప్పాను కదా ఎవరైనా ఒక మనిషి అక్కడ నిలబడితే నా దాసుడా సహోదరుని యొక్క దాసుడా అని ఎట్లా చెప్పాలి చెప్పాను. Very easy to find out. చాలా తేలిక కనిపెట్టడం. I say come here. సహోదరుడు అంటారు రా ఇక్కడ కని. He says come here. నేను కూడా పిలుస్తాను నా దగ్గరికి రా అని. You can find out whose servant he is. ఎవర మాట గలోబడితే అతను దాసుడు అని చెప్పేస్తాం. Now here you are standing there. ఇదిగో ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్నావు. God says come here. దేవుడు ఒక పక్క నిలబడి నువ్వు నా దగ్గరికి రా అంటున్నాడు మనీ సెస్ కమ్ హియర్ డబ్బు ఇక్కడ నిలబడి కాదు కాదు నా దగ్గరికి రా అంటుంది నిన్ను రెడీ యు గో నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు గాడ్ సెస్ గో టు దిస్ ప్లేస్ దేవుడు అంటా నిన్ను గో నేను చెప్పిన ఆ చోటుకు పో మనీ సెస్ గో టు దిస్ ప్లేస్ యు కెన్ మేక్ మోర్ మనీ దేర్ లేదు లేదు నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళి ఇంకా ఎక్కువ డబ్బు వస్తుంది అంటుంది యు కెన్ మేక్ మోర్ మనీ దేర్ ఇంకా ఎక్కువ లాభం వస్తుంది అంటుంది డబ్బు గాడ్ సెస్ యు కెన్ సర్వ్ మీ బెటర్ హియర్ ఇక్కడ దేవుడు ఏమంటా నువ్వు అక్కడికి వెళ్తే నాకు శ్రేష్టమైన దాసుడుగా ఉంటావు వేర్ యు గో ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు నువ్వు యు ఆన్సర్ దట్ క్వశ్చన్ ఆ ప్రశ్న నీకు నీవే వేసుకోవాలి యు నో ఇమిడియట్లీ హూ సర్వెంట్ యు ఆర్ అప్పుడు నీకే తెలిసిపోతుంది దేవుని దాసుడు వా సిరికి సంపదకు దాసుడు వా గాడ్ కాల్ యు టు గో టు వన్ ప్లేస్ టు సర్వ్ హిమ్ మనీ సెడ్ కమ్ హియర్ ఐ గివ్ యు మోర్ మనీ దేవుడు అంటున్నాడు నన్ను శ్రేష్టంగా సేవించాలంటే నేను చెప్పిన చోటుకు పో అంటాడు డబ్బు అంటుంది నాకు ఇంకా డబ్బు కావాలంటే నేను చెప్పిన చోటుకు పో అని డబ్బు అంటుంది again and again and again you have made decisions like that in your life kalaga nee jeevithamlo pade 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 etlanti thirmanalu teesukovalsi vachindi teeskuntu vachcha you may be an elder in your church nee sangamlo sanga peddagaalu undachchu you can preach sing so many things nu bodhinchavachchu anekamina aaka matha sambandha karyakalapalu cheyachchu i'll tell you what nobody else tells you aithe evaru cheppina maata okati undi neeku cheptanu you are a servant of money neevu siriki dabbuku daasuralavu daasudu wherever money calls you you go yakka డబ్బుని పిలిస్తే అక్కడ పరిగెడుతున్నావు గాడ్ ఇస్ సెకండరీ నీ జీవితంలో దేవుడికి ప్రథమ స్థానం కాదు యు డోంట్ హావ్ గాడ్లీ బ్రదర్స్ టు అడ్వైస్ యు నీకు దైవ సలహాలు ఇచ్చే ఆ దైవ సహోదరుడు నీకు లేరు యు డోంట్ హావ్ ఎ ప్రాఫిట్ టు కమ్ అండ్ టెల్ యు యు ఆర్ గోయింగ్ రాంగ్ నీవు చేసేది తప్పు అని నీకు నొక్కి చెప్పే ప్రవక్తలు నీవు కలిగి ఉండడం లేదు and then you that's how so many god's people go astray anduke aneka mandi devuni bidalaina varu dari tolagi pakkaka pothunnaru they don't do just as the lord commanded devudu tamaku cheppinatlu ga varu cheyatam ledhu they do like all the worldly people tell them loka sambandhamaina manushulu chesinatlu ga cheppinatlu varu chestunnaru you can make more money here nu ekkada unte ekku dabbu vastundi neeku now if you have made such a decision in your life atlante theermaram nu jeevithalo teeskuni unte be honest nu yadhardhavantra ga ippudu maaru It's wonderful to say one day the Lord will be king over all the earth. Ari sarvalokaniki devudu Yehova rajuga untadu cheppadam telika manchide. That is all in the future. Adi bhavishyathalo jaragaboyedi. But say to the Lord. Aithe prabhu tu ippudu nu cheppu. Lord you are not even king over my mind. Prabhu na jeevithalu kodile pettu na manasu meeda nu rajuga leme levu. Money is the king in my mind. Na manasu ku evaru rajo telisa dabbe na jeevithaniki raju. What am I talking about the Lord being king over all the earth? Sarvalokaniki sarvabhoomiki devudu Yehova rajuga untadu inke nu cheppu that is a good theme for a conference but if it doesn't change your life it's a waste of time sabalaku parishuddha samaja koodikalaku cheppu kodalu baaguntundi gaani naakaithe dabbe rajuga unnadu it must begin in my mind kanaka ee marpu mana manasulo jaragali that the lord is the king of all things in my mind before he becomes king over all the earth sarvalokaniki sarvabhoomiki devudu yehova rajuga maare daniki munduga nee manasuku naa manasuku devudu rajuga maara that is why we don't find the perfect will of god andukane devuni yokka sampurnamaina chittam telusukolekapochunnaru we can say i pray and i prayed and i prayed and i found the will of god 
ప్రజలు చెబుతూ ఉంటారు నేను ప్రార్థించాను ఎక్కువ ప్రార్థించాను ప్రభు చెప్తూ తెలుసుకున్నానంట ఆ తర్వాత వాళ్ళు అంటారు ఇదిగో బైబిల్ లో ఒక వచనం కూడా ఉంది ఏదో ఒక వచ్చిన వెతుక్కుని పోయి మనం అట్లా చేస్తాం నువ్వు అక్కడ వెళ్ళిపోవాలని ఉంది కాబట్టి లోపల అట్లాంటి వచ్చిన ఏరుకున్నావు బై quoting verses in the bible bible lo unna vachana ekkado dagara teesukoni ninni neeve mosaginchukoku see i can use an example to tell you that udaharana nenu dani vivarinchalaniki cheppagalanu supposing there's a boy udaharanaku oka baludu unnadu and he is very much in love with one girl called grace aa yavanasudu grace ane ammayi premalo paddadu he wants to marry her aa ammayine pelli chesukovalanukuntadu and you god please show me your will ventane ee abba em chestadu deva ee grace vishayamlo pelli korukuni chittam naaku choopinchu he sees one day in the bible my grace is sufficient for you mari bible lo oka dinamu chaduvutunte na krupa grace na na krupa neeku chaalunu ani chadustu this is god has shown me his will ammaya adiginatluga krupanu devu naaku ichi devu chittam bayalu parichesadu tell his parents ikka ventane amma naantho cheppadu god has shown me second corinthians 12:9 రెండవ కొరింతి పన్నెండవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచ్చిన ప్రకారంగా ఆ కృపను నాకు దేవుడు భారీగా ఇచ్చేస్తున్నాడని చెప్పారు ఇది మోసం ఇక అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవడం ముందే తీర్మానం తీసేసుకున్నాడు సహాయంగా వచ్చినాన్ని ఎన్నుకుంటున్నాడు స్టోరీ మరొక కథ ఉంది చెబుతాను there is one boy oka yavanasudu nadu his father wants him to marry some girl called grace mari aa abba yokka tandri mari krupa ane oka amma ni pendi chesukovali grace ni amma ni pelli chesukovali koraru he doesn't like her face and doesn't want to marry her ee yavanasudu ki aa grace ante gaani aa amma mukham ante kuda ishtam undadu he is also looking for some words to escape from this marriage etlaaga ee grace lo nunchi tappinchukovalani cheppi sahayarthame vachana vetukutunnadu so he reads aanu chadutunnadu my grace is sufficient for you నా కృప నీకు చాలును నాకు దేవుడు చెత్తం తెలుసు తండ్రితో చెప్తాడు యవనస్తుడు గాడ్ ఇస్ టోల్ మీ దేవుడు నాతో అన్నాడు his grace is enough for me i don't need this grace దేవుని గ్రేస్ కృప నాకు సరిపోతుంది ఇంకా ఈ గ్రేస్ నాకు అవసరం లేదు అంటాడు see from the same verse people can get two different చూడండి ఒకే దేవుని వచనంలో నుంచి రెండు రకాలుగా వారు దేవుని చిత్తాన్ని చెబుతూ ఉంటారు why endukandi we are deceiving ourselves manala manale by the perfect will of god devuni yokka sampurna chittam telusukune vishayamlo manala maname mosa puchukuntunna if you want to find the perfect will of god devuni yokka sampurna chittam telusuko gori it is not by looking for these verses idigo manaku sahayarthamaina vachanalu vetakottu saripodu by shutting our eyes and opening the bible and putting our fingers in there kanaka poorthi bible antha kuda moosesi kallu mooseskuni telichesi oka velu pettesthe adi kaadu devuni chittam it is by making jesus king over your body vastavaniki devuni sampurna chittamu etla telusukovalante yesunu nee sarva dehaniki rajuga chesukovali king over your mind nee manassuku kuda ee rajuga chesukovali give your body to the lord nee dehani devuniki samarpinchu give your mind to the lord nee manassunu aalochana devuni samarpinchu holy spirit will tell you in your mind what is the way that pleases god appudu parishuddhaatma devudu neetho bayalu parustadu aa devuniki ishtamaina karyalu emito you don't need a verse in the bible appudu neeku devuni yokka parishuddha grandhamulo vachanam avasaram ledika because that is very deceptive you will find what you want enduku adi mosagimpu ga undi neevu kavalsindi velu pedithe dorukestundi neeku akkada but when the holy spirit tells you from within eppudaithe nee antarangamulo unna parishuddhaatma devudu neetho palukutadu you have surrender your body and your mind to the lord nee manasunu nee dehanni sampurnaga christu ku loparistune pachudathu maatladadu how do i renew my mind eppudu na etlaaga nenu na manasunu rudaparchukoga make jesus king over my mind na manasu ku na sarva dehaniki yesunu rajuga etla chesukogalanu see it says in second corinthians chapter 10 corinthians lo rasina rendava patrika padava adhyayam he says we are verse 5 aida vachanam we are destroying speculations and every lofty thing raised up against the knowledge of god we are taking every thought captive to the obedience of christ rendava korinthiyulu 10th adhyayam aida vachanam memu vitarkamulanu devuni gurchina gnyanamunu addaginchu prati aatankamunu padadrosi prati aalochananu christuku lobadunatlu cherapatti there are so many high things in the world which are against the knowledge of god devuni gyananni adiginchi anekamaina durgalu ettaina kotalu godalu chaala unnai seeking the honor of men manushyun yokka ghanata meppukovali after money dabbu venaka manu parigettatam living for the pleasures of sin ee paapa sukha bhogala koraku jeevinchatam all these high things ivanni kuda ettaina durgamulu ga untunnai you have to destroy it ivanni kuda manamu padadroyali i'm going to destroy all those 
high thoughts which are against the knowledge of god devuni gnanana adiginche prati aatankamuga durgamulaga unna vitanni kinda padadroyali take them all captive to the obedience of christ vitanni ni kuda christu aalochanaku loogunnatluga chera pattali that means any time a thought comes up which is not according to the word of god ante ardhamu devuni vakya prakaramaga leni aalochana ippudaina manaku vaste to seek some pleasure in sin paapam yokka sukhabhoganni aashapade aalochana vaste seek some honor in this world ee lokamulo meppu ghanata kore aalochana vaste not the honor of god devuni yokka meppu korakondaga unte to seek after material wealth instead of spiritual wealth aatmeyamaina sampadane kante bhooparamaina dabbu paramaina sampadana manu korukunte we need money dabba avasaram and i am not saying you should not dabbu i am not saying you shouldn't take a job if it's got a good salary udyogam cheyakoddu dabbu sampadinchakoddu nenu cheppanu adu cheyadu manchide all i say is nenu cheppedu okate make sure that god is leading you there devudu ninnu aa udyoganiki aa sampadaniki nadipistunada leda ani nishchaya parichuko i am not saying that god will always lead you to the job which has the lowest salary devudu eppudu kuda takku jeetham vache udyogam nadipistadu ani kuda cheppadam ledhi he may lead you anywhere devuni ni ekkadakaina nadipinchagaladu don't deceive yourself aithe ninnu nivu mosagginchukovachu don't put money above god devuni kante ekkuga dabbunu nu pettukoku say lord you are above money cheppu devunato deva ee loka sampadala kante nive naku adi your servant nee daasudan nenu and money is my servant ippudu dabbu unde adi naaku daasudan that is the right thing to say adi manu sarayanaga cheppatam god is my head devudu na sarassu money is under my feet idigo dabbu na paadala krind undi can you tell me whether they have gold in heaven daiche cheppandi paralokamulo bangaram untunda yes or no unda leda cheppandi paralokamulo bangaram where is it ekkada unda bangaram under the feet aa bangaru veedulu ante roadlu meeda kaala kind untundi adi we have to walk on it aa bangaru meeda nadustu unta bangaru veedullo so heaven is meant for those who have learned to put gold under their feet now gamaninchandi paralokamu evaru koraku ante ఎందరైతే భూలోకంలో ఉన్నప్పుడు డబ్బు మా పాదాల కింద బంగారు మా పాదాల కింద ఉంటుందని లెక్కిస్తారు వాళ్ళ కొరకే హవ్ యు లెర్న్ టు పుట్ గోల్డ్ అండర్ యువర్ ఫీట్ నౌ నీ కాళ్ళ కింద బంగారాన్ని తొక్కే అట్లాంటి అలవాటును చేసుకోగలుగుతున్నావా దెన్ యు కెన్ గో టు హెవెన్ అప్పుడు మాత్రమే పరలోకం నుండి ప్రవేశించాలి బట్ ఇన్ ద వరల్డ్ వేర్ డు దే పుట్ గోల్డ్ అయితే ఈ లోకస్తులు బంగారాన్ని ఎక్కడ పెడతారు నోబడి పుట్స్ గోల్డ్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ ఎవరు కూడా బంగారం కొని తెచ్చుకొచ్చి కింద కాళ్ళ కింద పెట్టరు పుట్ ఇట్ ఆన్ ద హెడ్ వాళ్ళ తల మీద పెడతారు రౌండ్ ద నెక్ మెడలో పెడతారు యువర్ నోస్ ఎవరీవేర్ చెవులు ముక్కులు చేతులు వేళ్ళు అన్ని చోట్ల పెడతారు we have to put gold under our feet gamaninchandi mana vaikira etla undalante bangaram anedi mana paadal kinda dasuraluga dasuraga undi meaning is make money your servant ikkada ardham emitante dabbunu bangaranni denaina kuda neeku yajumaanuga kaadu dasuraga pettu let christ be your head neeku sirasu evaraya adhipati evaraya ante christe then our mind will think like Jesus thinks. Yepudaithe Christ mana sirasu ayutado Christ vale mana aalochanalu untayi. When Jesus looked at a woman, Christ oka stree ni chuchinappudu, he didn't see is she black, is she white. Aina ee stree nallaga unda, tellaga unda antu chustada. Is she pretty, is she ugly? Ame andama ga unda, mari kurupi ga untunda antu chustada. Shall I tell you how Jesus looked at a woman? Yesu prabhu oka stree ni elaga chustadu nenu cheptanu venandi. A sinner who needs to be saved. ఒక స్త్రీని యేసు ప్రభు చూసినప్పుడు ఇదిగో ఒక పాపి రక్షణ రక్షకుడు అవసరమైన ఒక పాపిగా చూస్తాడు స్త్రీని ఎవరీబడి ఇన్ ది వరల్డ్ హి లుక్డ్ ఎట్ లైక్ దట్ కనుక ఈ లోకంలో ప్రతి ఒక్కరిని యేసు ప్రభు ఆ దృష్టితో చూచారు రిచ్ పీపుల్ ధనికులు సినర్ హు నీడ్స్ టు బి సేవ్ వారు చూసినప్పుడు వీళ్ళు కూడా పాపులే వీరికి రక్షణ అవసరం బెగర్ మరి దరిద్రులైన భిక్షకులు ఆ సినర్ హు నీడ్స్ టు బి సేవ్ వీళ్ళు పాపులే వీరికి రక్షణ అవసరం when i begin to think like that ఎప్పుడైతే నేను క్రీస్తు వల్ల ఆలోచిస్తానో i look at everybody else people who need to be saved prati okkarini ye drushtha chustanu rakshana avasaramaina variga chustanu people for whom jesus died evaru korakaithe yesu prabhu chanipoyado atti variga varni chustanu they need to be saved appudu maru va rakshana pondutaru then i look at them the way jesus looks at them aarithiga yesu christu chuchina kannulato nenu varni chodagalugutanu and when people call jesus beelzebul prince of devils లోకంలో ఉన్న ప్రజలు యేసు ప్రభుని పట్టుకుని ఈయన దయ్యముల కదిపతి బేలుజుబూ అని పిలిచినప్పుడు ఆయన కలవరం కలత చెందలేదు ఎవరైనా నిన్ను పట్టుకుని ఇదిగో నువ్వు దయ్యమని పిలిస్తే నువ్వు ఏమంటావు you know what jesus did yesu prabhu varu tanana atta pilisthe em chesara telusa you read in matthew 12 matthew suvartha 12 adhyayalu tham chadutam 
For Jesus to be king in our mind, we must learn to think like Jesus thinks. క్రీస్తు మన మనసులకు రాజుగా ఉండగోరితే క్రీస్తు వలె మనం ఆలోచించడం నేర్చుకోవాలి తొలగించినప్పుడు అతను మాట్లాడుతున్నాడు తర్వాత వినుటకు శక్తి కలిగాడు అది ఆశ్చర్యకరమైన ఒక మహత్కార్యం ఈ మనుషుడు ఎంతో సంతోషంగా ఉత్కంఠకులైతే ప్రజలందరూ విస్మయం వెంటనే వారందరూ యేసు ప్రభు చూచిన దావీదు కుమారుడు అన్నారు అయితే కొంతమంది బోధకులు అక్కడ ఉన్నారు అట్లాంటి మహత్కారులు వారు చేయలేకపోయారు సో జలస్ దిస్ మ్యాన్ డిడ్ అమెరికా మేము చేయలేని అద్భుత కార్యం యేసు ప్రభు చేశాడని అస్సుయతో రగిలిపోయారు వాళ్ళు ప్రజలతో చెప్పారు ఇదిగో మీరు అంటున్నారు యేసు ప్రభు దావీ కుమారుడు కాడు ఇరవై నాలుగో వచ్చినాడు ఇతను దయ్యములకు అధిపతి అయిన బేలుజుబూబు అంటున్నాడు బికాస్ దే వెలస్ వారు అస్సుయ పడ్డారు when we serve the lord manamu prabhu nu ni sevinchinappudu and god uses you mightily devudu inna balamaina paatra ga vaadukunte there will be many people who are jealous of you nee chuttu pakkalu aneka mandi ayyo devudata gananga vaadukuntnaru nenu chusi asuyi paitaru pull you down vaaru vente ninnu kendaka tokkalalo chustaru call you the devil vaaru ninnu dayyamaanu vilustaru false teacher ek tappudu bodakadu antaru i know people have called me all types of names eka chaala mandi prajalu lokalu nannu anni rakala perlu petti pilichar devil dayyamani son of a devil mari dayyam kumarudani terrorist mari eka ugravadani and false teacher mari tappudu bodakudani false prophet tappudu pravaktani anti christ christu virodhiyani the snake's head mari siras sarpam yokka siras ani i just laugh at it all while i can't the birudulu pettinappudu varu chusi navvana jesus said yesu prabhu annadu if they call the head of the family prince of devils how much more they will call the members of his family inti yajumarudiki varu mari bayaljugumini pilichinatlayite intiloni kumarulaku varu emani peru petti pilustaru so what did jesus give them in return variki emi baduluga yesu prabhu ichadu when people call you a devil prajal ninnu dayyam ani cheppi pilichinatlayite what do you say nu em cheptha valaki Do you want your mind to think like Jesus? నీ మనసు యేసు ప్రభువారి మనసు వలే ఆలోచించాలని కోరుచున్నావా? It's very easy to understand how to think like Jesus. యేసు వలే ఆలోచించమని తెలుసుకోవడం చాలా తేలిక. Read the gospels and see how he responded to people. ప్రజలు ఇట్లాగా నిందించినప్పుడు యేసు ప్రభు ప్రతిస్పందన ఏంటో వార్తల చదివి తెలుసుకుని they called him a devil. దయ్యమని చెప్పి ప్రభువుని పిలిచినప్పుడు Prince of devils. మరి దయ్యముల అధిపతిని పిలిచినప్పుడు What did he say? మనేమన్నారు verse 32 30 ముప్పై రెండవ వచ్చిన ఇఫ్ యు స్పీక్ అ వర్డ్ అగైన్స్ట్ ద సన్ ఆఫ్ మ్యాన్ ఇట్ ఇస్ ఫర్గివన్ చూడండి మనిషి కుమారుల విరోధంగా మీరు మాట్లాడితే పాప క్షమాపణ కలదు ఫర్గివన్ అది పాప క్షమాపణ క్షమించబడుతుంది సో వెన్ పీపుల్ కాల్ us the devil what should we give in return ప్రజల మరల పట్టుకొని దయ్యమని పిలిస్తే మనము వారికి ఎట్లా ప్రతిస్పందించాలి ఫర్గివ్నెస్ వారిని క్షమించాలి many years ago when i was a young servant of the lord అనేక సంవత్సరాల క్రితం నేను యవనస్సుగా ఉండి దేవుని సేవిస్తున్నప్పుడు all these people were calling me all types of names in their jealousy of my ministry నా పరిచయం చూసి అసూయపడి రకరకాల పేర్లు పెట్టి నన్ను పిలుస్తూ వచ్చారు i saw in the scripture లేఖన భాగాల నుంచి చూచాను that when miriam spoke against moses she got leprosy పాతనమద గ్రంథములో మోషేను చూచి అసూయపడన ఆయన అక్కైన ఆయక మిరియాము అసూయపడి నిందించినప్పుడు ఆమెకు కుష్ణోగం వచ్చింది when people called made fun of elisha saying you're a bald man the bears came and ate them up elisha nu chuchi nuvu vaadugundu vaadu vaadugundu vaadunappudu elugu bantlu vachi attu vaani mingi vesayi the severe judgment if you speak against a servant of god devuni yokka daasuniki vitrekanga maatladithe ghoramaina tundi shiksha untundi miriam got leprosy miriam kaithe kushrogamu people who criticized elisha got bears eating them up mari ayaka elisha nu nindinchina varakaithe ayaka elugu bantlu vachi mingi vesayi and kora and all who rebelled against moses they went straight to hell moshe ki virudhanga lechinatni korahu varandaru kuda bhoomi naravidichi varu mingi veyabadaru and now we see the greatest servant of god jesus christ idigo shreshtha mana the goppa devuni dasudu yesu christ they call him the devil atanu pattukonu antaru nu dayyamani what do they get varu ke raavali leprosy lepa kushrogama bears eating elugu bantlu varni three veyala going to hell like when narakalo padko em ledu what did they get varu em dorikindi forgiveness papa kshamaapana devudu varu badulu gaichu so the lord asked me 
కనుక మనం అడగాలి you want to follow moses or elisha or jesus nivu moshenu leda eyenu leda yesu prabhu evarunu vembadicha korutunavu when people speak against you prasalu neeku virodhanga maatladithe you want them to get leprosy kusrogam vachi ela gortha valaki or to go to hell lekapothe narakolo padipovalanu gorukuntava or to be forgiven lete paapa kshamaapana pondi vara rakshana pondalu gortava i said i want to follow jesus యేసు ప్రభువులే నేను ఉండ కోరుచున్నాను ఐ వాంట్ టు ఫర్గివ్ దెమ్ వారిని నన్ను నన్ను నిందించే వరకు క్షమించ కోరుతాను టు థింక్ లైక్ జీసస్ అండ్ నాట్ థింక్ లైక్ మోసెస్ అండ్ ఎలైషా ఎప్పుడైతే ఇతరులను నిన్ను నిందించే వరకు క్షమిస్తావో క్రీస్తు లాంటి ఆలోచన కలిగి ఉంటున్నా దట్ ఇస్ జస్ట్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ అది ఒక మంచి ఉదాహరణ టు ఆల్వేస్ థింక్ లైక్ జీసస్ దట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ జీసస్ బీయింగ్ కింగ్ ఓవర్ మై మైండ్ ఎల్లప్పుడూ క్రీస్తు వలే ఆలోచించుటయే క్రీస్తు నా మనసుకు రాజు అని పలుకుట్లో అర్థం ఐ గివ్ యు అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ మరొక ఉదాహరణ చెప్తాను థింకింగ్ లైక్ జీసస్ యేసు వలే ఆలోచించు దట్ ఇస్ హౌ వి కెన్ ఫైండ్ ది పర్ఫెక్ట్ విల్ ఆఫ్ గాడ్ ఈ రీతిగా ఆలోచించినప్పుడే దేవుని సంపూర్ణ చిత్తం తెలుసుకోగలుగుతాం యు రిమెంబర్ ది లాస్ట్ సప్పర్ మరి మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి యేసు ప్రభువారి యొక్క చిత్త చివరి ప్రభు రాత్రి భోజనములో ది లార్డ్ అరేంజ్ ఫర్ వన్ మ్యాన్ టు allow them to use his one room in his house కనుక ఒక మనిషిని యొక్క ఇంటిని వాడుకోవడానికి దేవుడు ఒకని వాడుకున్నారు he said please arrange a table for 13 people aya me 13 mandi vastunnamo maa koraku ballanu siddha parichu some food baskana siddha parichu aaharam some bread and wine tarvata rotte drakshana siddha parichu and that man did it aa manushudu yesu prabhu cheppinattu chesadu now in all the jewish homes yudulu yokka kutumbalalu illallo they always kept a bucket of water near the door yudulu yokka illalaku velite aa vaadu inti baita bucket neellu pedtaru and you know they all used to come with their chapels and they would take off their chapels and their feet were all dirty varyaka mari aika matti roadla meda nadichukuni vachinappudu kaalaku cheppuluku matti antuku pothundi because the roads were not like tar roads they were all dirty muddy roads israeli veedulu manakunna tar road laantiva kaadu avanni kodu dhooli tho nindina road la so these rich people always had some slaves to wash everybody's feet at the door ee dabbunna yudulu andarki kuda మరి ఒక దాసులు ఉంటూ ఉండేవారు వారు వచ్చిన వాళ్ళు కాళ్ళు కడగడానికి సిద్ధంగా ఉండేవారు బట్ జీసస్ ఐ టోల్ దిస్ మ్యాన్ ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనీ పీపుల్ ఇన్ ద రూమ్ కనుక యేసు ప్రభు వారు ఆ మనుషులు ఏమన్నాడు ఆ గదిలో వేరే వారు నాకు ఉండవద్దు అన్నాడు సో ఇ డిడ్ ఈవెన్ కీప్ ఎ సర్వెంట్ దేర్ ఏ దాసుని కూడా యజమానుడు అక్కడ పెట్టలేదు బట్ హి కెప్ట్ ద బకెట్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ ద టవల్ దేర్ అయితే ఒక బకెట్ ని నీళ్ళు అక్కడ పెట్టాడు ఒక తువాలు పెట్టాడు సో ఎవరీబడీ కేమ్ విత్ ద డర్టీ ఫీట్ 13 మంది అందరూ కూడా మురికి కాళ్ళతో వచ్చారు they look around there is no servant akada kaalu kadagadaniki aa intlo daasudu evaru kalapaddam ledhi velaki so they all sat at the table var andaru bala meda gurchunaru now who's going to wash the feet ippudu var kaalu kadige var evaru and peter is thinking i am the leader i am not going to wash anybody so peter anukuntunadu ye sandarbham vachina maatlade vaani munduga nene nenu naayikuni nenu kadakkodadu anukunnadu john and james they say oh we are relatives of the high priest we can't wash people yohanu yakobu anukuntaru memu pradhana yajakuni yokka nelavaina vaalamu bandhulame mem kadugute elaga anukunnaru kaallu and matthew says i am chartered accountant i cannot wash anybody ikka matthe anukunnaru nenu ite chartered accountant ni kada gopponni manushula paadala kadakkodadu nenu everybody is a big man prathi vakkaru vaaru drushtulu mem goppalu ante goppalu anukunnaru so jesus says i am the only one who here who is nobody ikka vaaru yajumaranu yesu christ anukunnadu vinandru ganulaithe nenu okkane na mata takku vaadanu okay then i am the slave i'll wash everybody sare nene banisinaithe nene vaaru paadalu gadugutanu that is the mind of christ adi christu anti manasu to always think of yourself as the least important person in the room nee chuttu unna aa gadilo unna varandara kante kuda nene ganahinudanu takku varanu anukotame christu vanti aalochana ready to do any dirty job for my brothers and sisters na sahodari sahodarula koraku enta takkuva sthayi pani aina kuda murikito kodina pani na kadige pani na cheyadan siddha padame christu laanti manasu how do you become a member of a church sangamlo sabhyudu ganu vetla cheya marchak padagalu many churches they say you must agree with our doctrinal statement and sign chaala sangalo nu sabhyudu ga korite vallu antaru maaku chaala doctrines unnai siddhantalu unnai chaduvu angikrinchu santakam pettu antaru some churches you have to pay a membership fee every month konni sangalo vallu antaru maa sangalo sabhyudu ga undalante prathi nela enta dabbu gattali kattu appudu sabhyudu antaru you know what i say in our church maa sangalu nenu em chestano telusa em cheptano telusa you must be willing to clean the toilets 
మా సంఘం నువ్వు సభ్యుడిగా ఉండకూరితే మరుగు తోటి ఉన్నాయి కడగటానికి నువ్వు సిద్ధంగా ఉండు గొప్పవారులే నిన్ను సేవించడానికి నీకు సేవ చేయడానికి వేరే వారు ఎక్కడ చూడకు దేవుని దగ్గర పోయి చెప్పు దేవా నేనే దాసు ఎవరి మీద నాకు ఎటువంటి నెప్పాల నేరాలు లేవు ఎవరి మీద నెప్పము నీకు ఉన్నట్లయితే అంటే అర్థము నువ్వు దేవుని దాసుడవు కావు మనము దాసుల వంటి వారంగా ఉండాలి నా సంఘములు నాకు వేరొక రీతిగా దేవుడు ఎట్లా నేర్పాడు మీతో చెబుతాను వినండి Our Sunday service, we start at 9.30 in the morning. That's why we are going to be able to do the same thing in the morning. So, I was in the military, so I always go there at 9.30. I was in the military, so I always go there at 9.30. I was in the military, so I always go there at 9.30. I was in the military, so I always go there at 9.30. I go there very few people are there. నే 9 గంటలకి అక్కడ పోతే చాలా కొద్ది మంది వచ్చి ఉంటారు అక్కడ. Some people will come 9:45, 10 o'clock, 10:15. కొంతమంది 1:00 గంట అయ్యాక కొంతమంది 1:00 గంట అయ్యాక అట్లా వస్తారు. I used to be very disturbed in my spirit. నాయక మనసులో ఆత్మలో చాలా కలవరపడుతూ ఉండేవాడిని ఎందుకు ఇలా ఆలస్యం చేస్తున్నారని. See in the military if the general is coming we are all there on time. చూడండి మిలిటరీ లో అయినట్లయితే జనరల్ వచ్చారు అనుకోండి అందరూ కూడా సమయానికి వచ్చి నిలబడాలి అక్కడ. Here Jesus is coming and they don't come on time. యేసు ప్రభు సంగలో వచ్చి కూర్చుంటుంటే వీళ్ళ ఎవరు రావడల సమయానికి రావడలే. He's very disturbed. చాలా నేను మరి కలవరపడే వాణ్ణి. And I said Lord this is not good. I must come to rest in my heart. అనక ప్రభు తో చెప్పాను ప్రభువా ఇది సరిగా లేదు నేను నేను సమాధాన స్థితిని పొందాలి. So I tried all types of tricks. అన్ని రకాల ప్రయత్నాలు నేను ఉపయోగించా. I used to say How many of you take your children to late to school? నేను అడిగేవాడిని మీ తల్లి తండ్రులైన మీలో ఎంత మంది మీ పిల్లల్ని బడికి ఆలస్యంగా తీసుకెళ్తారని అడిగారు. 8:30 school means you'll be there at 8:30. ఎనిమిదిన్నర స్కూల్ అంటే ఎనిమిదిన్నర మీరు అక్కడ ఉంటారు గేట్ దగ్గర. Church is at 9:30 you come at 10 o'clock. సంగము 9:00 కి రావాలి ఆరాధన కంటే మీరు 10:00 కి వస్తున్నారు. You are more afraid of the principal of the school than about God. ఆ బడికి ఉన్న ప్రిన్సిపల్ అంటే మీకు భయం ఎక్కువ గాని ఈ గుడిలో ఉన్న క్రీస్తు అంటే భయం తక్కువ మీకు. It's still made no difference they still came late etla ga nen cheppina varlo marku ledu raavalsa samayaniki aalasyanga vache vaaru i said lord i give up pravane inga odil pettestara neeke then the lord brought my heart to rest appudu devudu naa hrudayaniki nemmadi teesukochu you know how you know etla ga telusa he said ayina annaru you are a servant neevu ఈ సంఘానికి వస్తున్న ప్రజలకు దాసుడు యు ఆర్ నాట్ ద లార్డ్ ఆఫ్ దిస్ హౌస్ ఈ ఇంటికి మందకు నీవు ప్రభువు కావు యు ఆర్ ఎ సర్వెంట్ ఇన్ ద హౌస్ దేవుని ఇంటిలో నీవు దాసుడు సపోజింగ్ యు ఆర్ ఎ సర్వెంట్ ఇన్ సమ్ కింగ్స్ ప్యాలెస్ మరి ఒక రాజా భవంతిలో నువ్వు ఒక దాసుడుగా ఉన్నావు అనుకో ద సర్వెంట్ కింగ్ సేస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అట్ 9:30 మరి అక్కడ నీకు చెప్పబడుతుంది రాజుకు 9 నరకు అల్పాహారం పెట్టాలి Servant must be there with the table ready and dasudu torakara akkada undali 9 naraki anni siddha parichunda 9:30 9 naraki and if the king comes at 10 o'clock raju okala 9 naraki akkada 10 gantlaku vaste servant cannot say why are you late ika dasudu raju pattukoni 9 nara ani cheppo 10 enduku vachao ani adagaledu no he cannot say anything atla adagaledu asalu servant must come at 9:30 dasudu 9 nara ante 9 nara kande undali maharaja and maharani can come 10 o'clock 10:30 whenever they like ఇక మహారాజులు మహారాజులు వారు పది పదిన్నర కూడా వస్తూ ఉంటారు సో ద లార్డ్ సేర్ ప్రభు అన్నారు యువర్ చర్చ్ ఇస్ గాట్ మెనీ మహారాజాస్ అండ్ మహారాణిస్ నీవు నా దాసుడు కాని నీ సంఘం అనేక మంది మహారాజులు మహారాణులు ఉన్నారు యు ఆర్ ద సర్వెంట్ నీవు మాత్రం దాసుడు యు గో దేర్ ఇన్ టైం నీవు మాత్రం సమయానికి తొమ్మిదినరకు పో లెట్ ద మహారాజాస్ అండ్ మహారాణిస్ కమ్ వెనెవర్ దే లైక్ మహారాజులు మహారాణులు దయగలిగినప్పుడు వాళ్ళ సమయానికే రాని వన్ డే ఒక రోజు some of them will become servants then they will come on time va rajulu ranulo kontha mandi daasulaga maarataru appudu gurtinchi samayanu paatinchostaru then my heart came to rest prabhu naato palikinappudu naa manasu ka nemmadi galigindi now i am not disturbed what time anybody comes ikka evaru ee time ku vachina naaku kalavaram ledhu aa samadhanam shanti undi that's just an example adi oka udaharana see that's how jesus was yesu prabharu aati sthitilo untunnaru see luke 22 daichesi randi luka suvartha 22 adhyayam Luke 22 Luke as vartha 22nd adhyayam verse 14 14th verse When the hour came Jesus was at the table 
లేకపోతేమో ప్రతిఖ్యమైనది కూడికకు సమయానికి వస్తే అండ్ యూ జడ్జ్ ఆల్ ది అదర్ పీపుల్ దెన్ యు ఆర్ కమింగ్ అ బిగర్ సిన్ ఆలసింగ వచ్చిన వారందరికి తీర్పు తీర్చు ఉంటే పెద్ద పాపం చేస్తున్నట్లు లెక్క నువ్వు యు ఆర్ నాట్ హియర్ టు జడ్జ్ వై హి ఇస్ నాట్ కమ్ ఆన్ ఆయన ఎందుకు ఆ సమయానికి రాలేదు అని తీర్పు తీర్చడానికి నువ్వు లేవు ఇక్కడ హి కెన్ ఆన్సర్ టు గాడ్ నాట్ టు యు ఆయన దేవునికి సమాధానం చెప్తాడు నీ కాదు బట్ ఇట్స్ అ వండర్ఫుల్ థింగ్ టు అలౌ आवर మైండ్ టు థింక్ లైక్ జీసస్ థింక్స్ యేసు ప్రభు ఆలోచించినట్లుగా మన మనసు కూడా ఆలోచించడం అనేది ఒక అద్భుతమైన విషయం టు హావ్ కంపాషన్ ఫర్ పీపుల్ హు ఆర్ సఫరింగ్ శ్రమలు పొందుతున్న వారి ఎడల దయ చూపించే యేసుక్రీస్తు మనసు కలుగుంటూ నేను ఇట్లా ఆలోచిస్తూ ఉండేవాడు ఎవరైనా ఒక ఇంట్లో ఒక పసిబిడ్డ మరణిస్తే నేను ప్రభుత్వం చెప్పేవాడిని ప్రభా చనిపోయిన బిడ్డ నా బిడ్డ అయితే నేను ఎట్లాగా దుఃఖించేవాడను ఐ వాంట్ ట్రై అండ్ comfort that person with that type of feeling devana katlanta anubhuti ni aa anubhuti tho baadha pade varani nenu aadaristhanu supposing one person is the only earning member in his family and he loses his job oka kutumbamlo dabbu sampadinche jeetan sampadinche oke oka manushu athanu kuda chalipothe nai say lord how can i help him mari prabhu nenu atla variki atla sahay padagalanu i want to think if i am only earning member in my family and i lose my job idigo aa ekka kutumbulo jabbu sampanchu vadu okade atlike udyogam poyindi atla nenu aalochinche vadanu jesus was always thinking about how other people are in need itarulo avasarallo etla ga aalochistharo atlante aalochana christ prabhu kaligunde vaaru that is how he came from heaven atti vidhanalone paralokam vidichi bhoomiki vachadu when he was in heaven aina paralokalo unnappudu he saw all the people on earth suffering so much manushulandru bhoomi meda enno shramalu paradam ani choocharu deceived by the devil మన దయ్యము చేత మోసగించబడ్డారు and he had it so wonderfully happy in heaven పరలోకములో క్రీస్తు అయితే ఎంతో అద్భుతమైన మహిమలో సుఖంగా ఉన్నారు he had a great longing i've got to bring these people where i am పరలోకమున క్రీస్తు సమలపడుతున్న మనుషులు చూచి ఎంతో వేదన కలిగి ఇదిగో వారిని కూడా నా స్థాయికి తీసుకురావాలి he was thinking how can i bring these people here to enjoy this wonderful heaven సమల పాలవుతున్న ఈ మనుషులను నేను ఉన్న పరలోకానికి ఎట్లా తీసుకురావాలని ఆలోచించారు క్రీస్తు that's how he came to this earth అందు నిమిత్తమే ఆ రీతిగా భూలోకానికి దిగి వచ్చారు with lord of suffering so that he can bring us to heaven శ్రమల పడుచున వారి పక్షంగా అనేక శ్రమలు పొంది శ్రమనుండి వారి పరలోకాన్ని తీసుకువెళ్తున్నాడు if your mind begins to think like jesus యేసు క్రీస్తు వంటి హృదయం కలిగి ఆయన మనసు వలే నువ్వు ఆలోచిస్తూ ఉంటే that's how you will think అప్పుడు నువ్వు కూడా అట్లా ఆలోచిస్తావు you see so many people in the world miserable trying to get forgiveness of sins by going to this temple that place this place and their sins are not forgiven lokamulo aneka mandi manushulu unnaru tama chesina paapanu batti visranti leka paapa kshamapana kavalani ee devalayamu aa gudi ee gudi parigedutu untunnaru they are giving money to deceivers mari mari mosa gaalu kuda bulistu untunnaru they are going dipping in some river to get forgiveness vaaru paapa kshamapana kavalani kanapadana nadilo munigi telutunnaru say lord I got it also freely. Prabhu naakaithi paapa kshamaapana uchithanga ichchaavu. How can I give it to them? Ayya navu naakichina ee rakshana uchithanga ani rakkevagalanu. How can I help them to hear this message? Ee sad adbhutamaina satya swarantha varaku etla cheppagalanu? I felt like that when I got victory over sin. Paapa meeda jayam pondra petla ani aalu chustunna. Lord you brought me to such a wonderful life. Prabhu anuke enta adbhutamaina jeevitha naaku ichchaavu. Victory and joy and peace. Ento shanti samadhana aashirvada jeevitham ichchaavu. How can I give it to other people? Nenu pondana ee jeevitham etla gatlevagalanu? Ask Jesus 
to be king over your mind nee manasuku kriste rajaga undamani king over your body nee sarva dehaniki rajaga undamani then god will show you his perfect will in every area appudu nee cheche prati vishayamlo kuda devudu thana sampurna chittam niku bayalu parustha let's pray prarthana cheskundam our heads before god mara yokka sarasulu devuni sarithilo mari unchudam Say Lord I want you to be king over my body king over my mind Prabhu Nivu naika manasuku na dehaniki rajaga undalani nenu korchunanu I want you to be king over my whole life na sarva jeevithaniki nive na rajaga undalani korchunanu I want to do everything as the Lord has commanded in his word Devudu tana vaakulo etla aagnyapinchado ayana aagnyapinchara prakaranga antha cheyalani korchunanu My life in my home and in my church na jeevithamulo na kutumbamulo na sanghamulo so that the glory of god can rest upon me devudani yehova tejasu akada nilichinatluga naaku sahaya padu heavenly father paralokamuna maa tanri help us to do according to your will nee chitta prakaramuga cheyinatlu maaku sahaya padandi to present our body as a living sacrifice maa yaka dehamulunu sajeevana baliyagamuga nee karpinchinaku sahaya padandi and we renewed in our mind memu manasu maaru roopanta pannatlu sahaya padandi pray in jesus name yesu naamamuna prarthinchi vedukonu chuntunamu tanri amen